dua ya kuiombea nchi yetu na kuliombea bunge. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu muumba mbingu na dunia umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Twakuomba uibariki nchi yetu idumishe uhuru, umoja haki na amani. Umjalie rais wetu hekima, afya njema na maisha marefu ili pamoja na wanao mshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amina. Waheshimiwa wabunge naomba tukae. Tunaendelea na mkutano wetu wa tisa leo ni kikao cha na nne katibu hati za kuwasilisha mezani hati za kuwasilisha mezani mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti asante mheshimiwa speaker nami nasimama kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati yetu ya bajeti Mheshimiwa Mashimba Ndaki. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 37, kanuni ndogo moja ya kanuni za kudumu za bunge, toleo la Januari 2016, naomba kuwasilisha mezani maoni ya kamati ya kudumu ya bunge ya budget kuhusu hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka wa 2019 na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2020 mkwaju 2021 pamoja na tathmini ya utekelezaji wa bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2019 mkwaju 2020 na mapendekezo ya serikali kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2020 mkwaju 2021 Mheshimiwa wa Spika naomba kuwasilisha Asante sana Mheshimiwa Shari Raymond kwa niaba ya kamati ya kudumu ya bunge ya budget. Msemaji mkuu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni wa Wizara ya Fedha na Mipango. Mheshimiwa Spika kwa niaba ya msemaji mkuu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni naomba kuweka mezani maoni ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kuhusu hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2019 mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2020-2021 pamoja na mapendekezo ya serikali kuhusu makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2021-2022 mheshimiwa spika naomba kuwasilisha Asante mheshimiwa Cecilia Pareso Katibu maswali yamekwisha kuulizwa na kujibiwa tayari Katibu Meswada ya sheria ya serikali mswada wa sheria kwa ajili ya kutunga sheria itakayotoza au kubadilisha baadhi ya kodi ushuru tozo na ada mbalimbali kufanya marekebisho kwenye sheria mbalimbali zinazohusu kusanyaji na usimamizi wa mapato ya umma yani a bill for an act to impose and alter certain taxes duties levies fees and to amend certain written laws relating to the collection and management of public revenues kusomwa mara ya kwanza Sada huo finance bill 2020 umeshasomwa mara ya kwanza kamati ya budget muanze kufanyia kazi immediately kwa ratiba mtakao jipangia siku ya Jumatatu asubuhi tunaushuhulikia hapa ndani Katibu hoja za serikali kwamba bunge likubali kujadili hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2019 na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2020-2021 na kwamba bunge likubali kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2020-2021 majadiliano yanaendelea Mheshimiwa bunge <coughs> tunaendelea baada ya mheshimiwa waziri wa fedha na mipango dr. Philip Mpango kuwasilisha hoja yake E, siku ya jana vizuri kabisa wote tukiwepo na naamini tumeshapata nafasi nzuri ya kuweza kupitia tena na kutafakari 
sasa naamini tuko tayari kabisa kuanza kuingia katika hatua inayofuata na mtaona zoezi letu lile la kuanza saa nane mchana na zoezi lile la kuanza saa tatu asubuhi nafikiri mnaona kabisa kwa bunge la 12 kipi kitakuwa ndio kinachofaa zaidi ushahidi unaonyesha lakini muda mfupi ujao tutakuwa tumkushajaa kwa ukamilifu wake haituzuii kuanza shughuli zetu sasa tunaanza na mwenyekiti wa kamati ya budget kwa muda wa nusu saa hapo hapo ulipo ama mwakilishi wako tuanze kupitia mheshimiwa waziri wa fedha yuko hapa tayari kutusikiliza na baada ya hapo msemaji wa kambi ya upinzani na yeye nusu saa na wachangiaji wote kadi mlivoleta majina nitawapa nafasi sehemu kubwa sana ya wachangiaji watachangia leo na wengine watachangia kesho Mheshimiwa Mashimba Ndaki au mwakilishi Nichukue nafasi hii kukushukuru sana mheshimiwa speaker kunipa nafasi ya kuwasilisha mbele ya bunge lako tukufu taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya budget kuhusu taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2019 mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2020-2021 tathmini ya utekelezaji wa budget ya serikali kwa mwaka 2019-2020 pamoja na mapendekezo ya serikali kuhusu makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2020-2021 Mheshimiwa spika kwa mujibu wa kanuni ya 105 kifungu kidogo cha nane ya kanuni za kudumu za bunge toleo da la Januari 2016 naomba kutumia fursa hii kuwasilisha taarifa ya kamati ya bunge ya budget kuhusu hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2019 mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2020-2021 pamoja na tathmini ya utekelezaji wa budget ya serikali kwa mwaka 2019-2020 pamoja na mapendekezo ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka 2020-2021 ningependa pia mheshimiwa speaker taarifa yangu hii iweze kuwekwa katika kumbukumbu za bunge kwa sababu sitaweza kusoma maeneo yote ya taarifa hii kamati mheshimiwa speaker iliendelea kutekeleza ipasavyo majukumu yake kikanuni na kisheria kama yalivyoainishwa kwenye kanuni za kudumu za bunge pamoja na sheria ya bajeti ya mwaka 2015 kamati iliendelea kushauri na kuisimamia serikali katika kutekeleza bajeti yake kwa ufanisi kwa nia ya kujenga na kuimarisha uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, napenda kulitaarifu bunge lako tukufu kwa serikali imekuwa ikitoa ushirikiano wake wa kutosha kwa kamati katika kipindi chote na hivyo kuwa na uhusiano mzuri wa kikazi baina ya kamati na serikali. Kamati inapenda kumpongeza Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu kwa namna ambavyo ameliongoza taifa kwa umahiri mkubwa hasa katika uh, janga hili la corona na mapambano dhidi yake. Mheshimiwa Rais ameonyesha utashi, utayari, umahiri na weledi mkubwa katika kupambana na janga hili. Aidha Mheshimiwa Speaker, kamati inawapongeza Mheshimiwa Makamu wa Rais Uh, mama Samia Sulu Hassan pamoja na Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa namna ambavyo wamejishughulisha kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kutimiza majukumu yake. Lakini pia Mheshimiwa Spika kipekee sana tunakupongeza wewe kwa namna ambavyo umeliongoza uh, bunge hili la moja vizuri kwa weledi kwa utulivu kwa uzoefu mkubwa wa kutosha kiasi kwamba sisi kama kamati tuliweza kufanya kazi yetu vizuri kwa kukushirikisha mambo mengine lakini kwa kweli kila kitu tulichokihitaji kutoka kwenye ofisi yako tulikipata ili tuweze kufanya kazi zetu vizuri tunakushukuru sana mheshimiwa speaker aidha tunapenda kuwashukuru mheshimiwa waziri wa fedha na mipango 
na mheshimiwa Ashat uh, mheshimiwa Philip Mpango na mheshimiwa Ashatu Kachwamba Kijaji naibu waziri wa fedha na mipango kwa kushirikiana na kamati vizuri lakini pia kila tulipokuwa tukiwahitaji waliitikia wito wetu na hivyo tukafanya nao kazi vizuri tunapenda pia kumshukuru katibu mkuu wa Wizara ya Fedha na Mipango ndugu Dr. James pamoja na manaibu wake lakini pia tunamshukuru gavana wa benki kuu profesa Florence Luoga lakini pia tunawashukuru sana Dr. Edwin Muhede kamishina wa mamlaka ya mapato na wakuu wa idara na taasisi mbalimbali za serikali kwa ushirikiano wao na mshikamano walioonyesha kwa kamati Mheshimiwa speaker niende kwenye kipengere cha sura ya budget Mheshimiwa speaker um, kamati ya budget ilipata uh, fursa ya kupitia na kuchambua utekelezaji wa budget ya serikali kwa mwaka 2019-20 pamoja na ulinganisho wa budget ya serikali kwa mwaka 2020-2021 Chambuzi huu unatoa ha, ulitoa hali halisi ya mwelekeo wa budget ya serikali pamoja na utekelezaji wa malengo ya budget yaliyowekwa kwa mwaka wa Feb 2020-2021 Pia tuli, tumetoa hali halisi ya utekelezaji wa sera za kodi kwenye maeneo husika hasa maeneo yanayohusu mapato ya ndani mapato ya halmashauri misaada na mikopo ya kibiashara ya ndani na kutoka nje na matumizi ya kawaida na maendeleo aidha kumekuwepo na ongezeko au punguzo katika baadhi ya maeneo ya mapato na matumizi kwa asilimia kadhaa kama ambavyo inaonyeshwa katika jedwali namba namba moja. Mheshimiwa speaker sura ya budget kwa mwaka 2020-2021 ikilinganishwa na budget ya mwaka 2019-2020 inaonyesha kuwa kutakuwepo na ongezeko la kiasi cha shilingi bilioni bilioni 1774.382.2 sawa na 5.36 ya jumla ya bajeti yote pamoja na ongezeko hili bado kutakuwa na nakisi ya bajeti ya 2.6 ya pato la taifa sawa na shilingi trilioni 3.7 aidha mapato ya ndani yataongezeka kwa 4.36 sawa na ongezeko la kiasi cha shilingi bilioni 970.72 Mapato ya mamlaka za serikali za mitaa yataongezeka kwa 6.4 sawa na ongezeko la kiasi cha shilingi bilioni 49.477 misaada na mikopo toka nje itaongezeka kwa 3.2 sawa na ongezeko la kiasi cha shilingi bilioni 90.69 mikopo ya ndani na nje yenye masharti ya kibiashara itaongezeka kwa 9.12 sawa na ongezeko la kiasi cha shilingi bilioni 663.481 Aida matumizi ya kawaida yataongezeka kwa 5.39 sawa na ongezeko la kiasi cha shilingi trilioni 1.123 na matumizi ya maendeleo yataongezeka kwa 5.31 sawa na ongezeko la kiasi cha shilingi bilioni 650.381 kielelezo cha tumeweka hapo mheshimiwa mheshimiwa speaker mheshimiwa speaker uh, kwa kuwa taarifa yangu Uh, ni ndefu kama nilivyosema niende nijielekeze zaidi kwenye maoni na mapendekezo ya kamati kuhusiana na budget ya serikali kwa mwaka 2020 2021 Mheshimiwa spika kamati ya budget imefanya uchambuzi wa mabadiliko ya sheria mbalimbali yenye marekebisho mbalimbali yaliyozingatia dhamira ya serikali ya kuendelea kuwa na mfumo wa kodi ambao ni tulivu na wa kutabirika aidha marekebisho yalenga kuchochea kasi ya ukuaji wa uchumi hususan katika sekta ya kilimo na viwanda serikali kwa uamuzi wake wa busara wa kutokufanya mabadiliko ya viwango katika sheria ya ushuru wa bidhaa uamuzi huu unaondoa dhana potofu iliyowekwa au iliyokuwa imejengeka kwamba serikali inajiendesha kwa kodi za sigara bia na soda tu kamati baada ya kupitia mabadiliko ya sheria yaliyopendekezwa tuna maoni yafuatayo kuhusu kodi ya ongezeko la thamani sura ya 148 mheshimiwa spika serikali kwa kufanya mabadiliko katika eneo hili kwa sababu haikufanya mabadiliko katika eneo hili kwa sababu itasai, itasaidia samani mheshimiwa spika serikali kwa kufanya mabadiliko katika eneo hili kwa sababu itasaidia mazao yetu ya kilimo kuwa na bei shindani katika masomo ya katika masoko ya nje 
aidha hatua hii itawezesha wawekezaji katika sekta ya kilimo na madini kuongeza mitaji na kupanua uwekezaji kamati inaendelea kuishauri serikali kuangalia uwezekano wa kuondoa kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifungashio vya mazao ya maua na mboga mboga ili vifungashio hivyo vipatikane kwa bei nafuu na kwa wingi vile vile kamati inashauri serikali fanya marejesho ya kodi hiyo kwa sababu kwa kufanya marejesho hayo yatasaidia makampuni husika kuongeza mitaji na uendeshaji na kuongeza tija kwenye uendeshaji kuhusiana na sheria ya kodi ya mapato sura ya 332 Mheshimiwa Speaker, kamati inakubaliana serikali kwa uamuzi wake wa kufanya marejeo ya jedwali la kwanza la kodi ya mapato kwa sababu kwanza jedwali hilo limekuwa la muda mrefu bila kufanyiwa marekebisho na upangaji wa makundi haukuzingatia uh, hau hali ya sasa. Kitendo cha kuongeza kiwango cha mapato ambacho hakitozi kodi kutoka shilingi 170,000 ya sasa hadi shilingi 270,000 inaonyesha kwa namna gani serikali hii na wajari wa nyonge hasa wale wa kipato kidogo wanaofanya kazi viwandani na mashambani. Kamati inaendelea kuishauri serikali kufanya mabadiliko zaidi katika tax band ili ziendane na wakati wa vipato uh, kadiri hali itakavyokuwa inaruhusu. Kuhusu, na, kuhusu sheria ya usimamizi wa kodi sura ya 438 Mheshimiwa Speaker, Kamati inakubaliana wapendekezo wa serikali ya kumruhusu Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania kutatua mapingamizi yanayoletwa kwake. Kamati inaishauri serikali kuhakisha mamlaka hayo yanatumika kwa nia iliyokusudiwa na kwa kuzisaidia biashara ziendelee kuzalisha mapato mengi zaidi. Kuhusiana na sheria ya fedha za mamlaka za serikali za mitaa sura ya 290, Mheshimiwa Speaker, mabadiliko yaliyopendekezwa imekuwa ni kilio cha muda mrefu cha wadau katika sekta ya mawasiliano ambao walikuwa wanalazimika kufanya ma malipo ya tozo za huduma kwa halmashauri 186 ambazo ama wana minara au wana maduka ya kutolea huduma pamoja na pendekezo hili jema la mapato haya kuwasilishwa katika ofisi ya rais Tamisemi kwa niaba ya halmashauri jambo la kuzingatia ni kuwa fedha hizi zirudishwe kwa usahihi na kwa wakati katika halmashauri aidha mheshimiwa speaker kamati inashauri maswala yafuatayo yazingatiwe wakati wa utekelezaji wa swala hili kwanza kupata idadi kamili ya minara iliyopo nchini pili uwezo wa kutambua mawasiliano yanayofanywa na kila mnara katika kila halmashauri na mwisho kuhakikisha kuwa mtawanyo wa mapato unafanywa bila kujali eneo minara hiyo ilipo au ofisi zake zilipo vile vile utungaji wa kanuni hizi wa kanuni zitakazotungwa ushirikishe wadau wote ikiwepo serikali za mitaa TCRA na wadau wa mawasiliano kuhusiana na sheria ya fedha za umma sura ya 348 na sheria ya msajili wa hazina sura ya 370 Mheshimiwa Speaker sheria hizi mbili zina lengo la kupanua mawanda ya ukusanyaji wa asilimia tano ya mapato kutoka taasisi za TIC, TFRA, NIDA na JIPSA pamoja na kumruhusu msajili wa hazina kukusanya asilimia sabini ya fedha za ziada kwa makampuni ambayo yanapata fedha za matumizi kutoka bajeti ya serikali. Kamati inaishauri serikali hatua hizi zisiwe na lengo la kuongeza mapato ya serikali tu bali na kuhakikisha kwamba taasisi hizi zinaendeleza zinaendeleza shughuli zake kama awali. Kusiana na sheria ya usajili wa magari, sura ya 124, sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99 na sheria ya madini uh, sura ya 123. Mheshimiwa Speaker mabadiliko yanayopendekezwa katika sheria hizi yana lengo la kuanzisha vyanzo vipya vya mapato na kupanua wigo wa ukusanyaji wa mapato. Kamati inakubaliana mapendekezo haya na inaunga mkono serikali. Sheria ya Forodha ya Jumuiya Afrika Mashariki ya mwaka 2004. Mheshimiwa Speaker, kamati imepitia na kuchambua hatua zote ambazo zimechukuliwa na kubaini kwamba hatua hizo zina malengo yafuatayo. Kulinda viwanda vya ndani ya jumuiya, kupunguza gharama za vifungashio na malighafi zinazotumika katika viwanda vya jumuiya, kuwezesha sekta ya kilimo na mifuko kuendeleza usindikaji wa mazao. Mheshimiwa Speaker, kamati ya budget imekuwa ikipendekeza mara kwa mara kwa serikali kwamba hatua hizi za mabadiliko ya sheria ya forodha ya mwaka 2004 yawe yanawasilishwa kwa kamati ya budget kwa niaba ya bunge lako tukufu ili kuishauri serikali kabla hayajapitishwa na mawaziri wa fedha uwekezaji biashara na, na uchumi wa jumuiya ya Afrika Mashariki ieleweke wazi kwamba utaratibu wa kurejesha mabadiliko hayo katika jumuiya endapo bunge lako tukufu halitakubaliana mapendekezo yaliyopitishwa ni mrefu na hautaleta taswira nzuri kwa taifa letu Kamati inaiomba serikali ilifikirie swala hili kwa undani ili bunge lijalo isikutane na changamoto hii. 
Sana utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira ya, ya kufanya biashara yani blueprint mheshimiwa speaker kamati na mpongeza mheshimiwa dr john pombe joseph magufuri rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania kwa uamuzi wa kusimamia kufuta na kupunguza tozo ushuru na ada mbalimbali uamuzi huu ulisubiriwa na sekta binafsi kwa muda mrefu na kwa hatua hii sekta binafsi itatumia fursa hii kukuza na kuendeleza biashara kamati natoa angalizo kwamba serikali iangalie utaratibu wa kuanzisha ada ushuru na tozo mbalimbali kupitia kanuni a, a, ambazo a, a, ambao usiwe usiwe kikwazo kwa maendeleo ya sekta binafsi mwelekeo wa utekelezaji wa budget katika kipindi cha janga la covid 19 mheshimiwa speaker janga la covid 19 limetokea katika kipindi cha robo ya tatu ya utekelezaji wa budget ya mwaka wa fedha 2019-2020 kwa ujumla budget za wizara taasisi na idara za serikali zilikuwa hazijaji kita kukabiliana na janga hili aidha kamati inaipongeza serikali kwa juhudi kubwa ya kusimamia na kuimarisha huduma ya afya na usalama wa watu pamoja na kutoa maelekezo mbalimbali ya kujikinga na ugonjwa huu mheshimiwa speaker janga la covid 19 lina athari kubwa katika utekelezaji wa budget hii tunayoimalizia sasa na pia kwa budget inayokuja ya mwaka 2020-2021 kwa kuzingatia kuwa wakati bunge likipitisha mpango na ukomo wa budget mwezi Disemba 2019 ugonjwa huu haukuwepo hivyo baada ya covid 19 kuna haja ya kufanya tathmini na mapitio ya mafungu ya budget tuliyoyapitisha internal relocation ili kuaksi uhalisia huu mpya kwa kuzingatia uimarishaji wa huduma ya afya, usalama wa watu na maendeleo ya uchumi. Hatua hii itasaidia kwa na uhalisia wa budget itakayotatua matatizo ya wananchi kama yalivyopangwa. Maandalizi ya uchaguzi mkuu. Mheshimiwa speaker, budget tunayopitisha sasa imehusisha pia fedha kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa 2020 wa rais wa bunge pamoja na madiwani. Kamati ya budget inapenda kulijulisha bunge lako kuwa serikali imejiandaa ipasavyo katika kutekeleza swala hili. Hivyo ni muhimu vyombo vyote vinavyohusika na uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 vijiandaa ipasavyo mkuu wa 2020 unaimarisha misingi ya kidemokrasia ambayo nchi yetu imejiwekea. Mheshimiwa speaker Kuhusiana na ushiriki wa sekta binafsi katika utekelezaji wa mpango wa maendeleo wa mwaka 2020 2021 katika kutekeleza mpango wa pili wa taifa wa, wa miaka mitano jumla ya shilingi trilioni na saba zilitakiwa kugarabia mpango huo mpango huo ulitegemea serikali kutoa jumla ya shilingi trilioni na tisa na sekta binafsi shilingi trilioni nane. kamati imebaini kwamba kuna changamoto kubwa katika upatikanaji wa takwimu za uchangiaji wa fedha za miradi ya maendeleo kutoka kwa sekta binafsi kwa sababu mbalimbali mbali. kamati inaishauri serikali kutumia utaratibu wa wawekezaji wenyewe kutoa taarifa zao kwa hiari ya yani self declaration za uchangiaji wa miradi ya maendeleo ili kupata takwimu za uwekezaji uliofanywa na, se, na sekta binafsi kwenye miradi ya maendeleo baada ya takwimu hizo kupokelewa zinaweza kutumika na serikali kwa kuziangalia uhalisia wake kuhusiana ukarabati wa miundombinu ya barabara vijijini mheshimiwa speaker mabadiliko ya hali ya hewa yamesababisha kuwepo na mvua kubwa iliyosababisha mafuriko na uharibifu mkubwa wa miundombinu ya barabara hasa kwa upande wa maeneo ya vijijini. Kamati ya budget ilikutana na Tarura na kubaini kwamba kiwango cha fedha kilichokuwa kinahitajika kurejesha miundombinu ya barabara ni shilingi bilioni 132.6. Hivyo kamati inaishauri serikali kwa mwaka wa fedha 2020 moja fedha zote zinazohitajika katika kurejesha miundombinu ya barabara iliyo chini ya Tarura zitolewe ili kukarabati miundombinu hiyo kusiana na kusiana na matumizi ya mfumo wa stamp za kodi za electronic ETS mheshimiwa speaker moja ya tatizo kubwa ambalo linaikabili nchi yetu ni uwepo wa bidhaa ambazo ama si halisi na zisizo na ubora au zilizoingizwa nchini kwa njia zisizo rasmi kwa megendo bidhaa hizi mara nyingine zinakuwa na madhara makubwa sana kwa wazalishaji wa ndani afisa za wananchi na wakulima mfano sukari ya magendo mafuta ya kula pembejeo madawa ya binadamu na mifuko pamoja na vipodozi hivi hivi sasa mamlaka ya mapato inatumia mfumo wa stamp wa kodi za electronic ili kujua bidhaa halisi na bidhaa zisizo halisi katika soko pamoja na kuangalia uzalishaji wake ili kodi stahiki ikusange. 
kamati inaishauri serikali kuangalia uwezekano wa kutumia mfumo huo katika utambuzi wa bidhaa za ndani kama vile sukari, mafuta ya kula na kujipaka, vipodozi, madawa ya mifugo na pembejeo za ndani na nje ili kwanza kulinda viwanda vya ndani na pili kuwalinda Watanzania dhidi ya matumizi ya bidhaa zisizo na ubora. Aidha mamlaka ya mapato Tanzania inatakiwa kuhakikisha inakuwa na mpango wa kurithi mfumo huo na kuendesha mara baada ya mkandarasi aliyepo kumaliza muda wake. Athari ya ulipaji wa kodi ilio, ya aweni ya ulipaji wa kodi iliyotolewa na mamlaka ya mapato Tanzania. Mheshimiwa speaker, hivi karibuni mamlaka ya mapato Tanzania imetoa GN namba 351 ambayo imetolewa kwa mujibu wa kifungu cha sabini mbili cha sheria ya usimamizi wa kodi sura ya 432. Tangazo hilo lina nia ya kutoa ahueni ya ulipaji wa kodi yani remission kama mkakati mmoja wapo wa kukabiliana na mdororo wa uchumi unaotokana na janga la COVID-19. Kamati ya budget ilipata fursa ya kupitia tangazo hilo na kubaini mambo mbalimbali ambayo kimsingi ndani ya njema ya kuisaidia sekta binafsi katika wakati huu mgumu. Hata hivyo kamati ha, haijavutiwa na masharti yaliyowekwa kanuni ya tano uh, yaliyowekwa. Kanuni ya tano inatoa masharti ya mna, ya mnufaika. Sharti ambalo linatoa mashaka ni sharti la tano D ambalo linamtaka mlipa kodi kulipa kodi yote itakayoahirishwa katika tarehe ambayo kamishi na mkuu wa TRA amebainisha katika uamuzi wake. Uh, kipengele D kinasomeka na nukuu agreed to pay the whole of, of his principal tax liability on the due date to be prescribed by the commissioner general in his mwisho wa kunuku kamati inaishauri serikali kulifikiria upya sharti hili kwa sababu itakuwa vigumu kwa biashara inayotoka katika msukosuko kulipa kodi yote iliyohairishwa kwa mikupuo ni vyema utaratibu ukabainishwa madharani ulipaji wa awamu wala utatu baada ya tarehe iliyoamuriwa na kamishi na mkuu kuwadia Kusiana vitambulisho vya wajasiria mali mheshimiwa speaker swala vitambulisho vya wajasiria mali lilikuwa na mkanganyiko mkubwa wakati ute, wa utekelezaji wake mheshimiwa rais John Pombe Jose Magufuli alikuwa na nia njema sana ya kusajili wafanyabiashara wote nchini ili watambulike na wachangie kwenye pato la taifa hata hivyo utelewaji wake kwa baadhi ya maeneo haukuwa na msingi na dhamira ile ya mheshimiwa rais tunashukuru sasa serikali imeandaa kanuni chini ya sheria ya usimamizi wa kodi ambayo inaweka msingi ingi wanani anahusika na majukumu kati ya mamlaka ya mapato ya Tanzania na serikali muda ambao kitambulisho kitakuwa halali na kiwango kinachotakiwa kulipwa kwa ajili ya kupata kitambulisho hicho Mheshimiwa speaker kamati imepitia utaratibu huo na inashauri mambo yafuatayo kwanza kitambulisho kuwa na picha ya mfanyabiashara na mahali anapofanya biashara ili kuepusha kitambulisho kimoja kutumika na watu tofauti mbili kubainisha muda wa miezi mbili uliobanishwa kwenye kanuni haujataja wazi kama ni mwaka wa fedha wa serikali au mwaka wa kalenda. Tatu serikali za mitaa zijipange vizuri katika kuanisha maeneo ya wafanyabiashara wadogo kama kanuni inavyowataka. Kamati naamini endapo masuala hayo yatafanyiwa kazi basi ataongeza ufanisi katika kuwatambua wajasiri wa mali wadogo pamoja na kupata takwimu sahihi za ukusanyaji wa mapato kutoka kwa wafanyabiashara wadogo. Kusiana na utunzaji wa mazingira mheshimiwa spika utunzaji wa mazingira pamoja na kudhibiti na kujenga uwezo ukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ni masuala ya msingi katika kuhakikisha ukuaji endelevu wa uchumi wetu katika kutambua hili serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais baraza la usimamizi wa mazingira nem zimeweza kusimamia utekelezaji wa sheria ya mazingira pamoja na kuratibu na kusimamia programu mbalimbali za mazingira kama vile mradi wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi kupitia mifumo ya ekolojia fanya kaguzi za uha za uharibifu wa mazingira katika maeneo ya wawekezaji, upandaji wa miti na kuzuia uharibifu wa misitu na vyanzo vya maji. Aidha kamati inaendelea kusisitiza kuwa serikali kamilishe mradi wa kuwezesha mfuko wa mazingira kwa kuainisha na kupendekeza vyanzo vya mapato kwa ajili ya uendeshaji wa mfuko na hivyo kutimiza malengo yake. Mheshimiwa speaker, njia za kuchochea uchumi wa uh, njia za kuchochea ukuaji wa uchumi Hotuba ya hali ya uchumi imebainisha shughuli za kiuchumi ambazo zimechangia kwa kiasi kikubwa kwenye ukuaji wa pato la taifa. Shughuli hizo ni uchimbaji wa madini, ujenzi, sanaa, burudani, usafirishaji na uhifadhi mizigo. 
aidha shukuri hizi zote isipokuwa sana na burudani zimetokana uwekezaji mkubwa serikali katika se, katika sekta husika hivyo kamati inaishauri serikali kuwa na mipango na mikakati itakayosaidia shughuli nyingine za kiuchumi zinazoendeshwa na sekta binafsi mfano sekta ya huduma kilimo mifugo ili na zenyewe zikue kwa kasi na kuwezesha kusaidia kukua kwa uchumi wa wa, wa taifa mheshimiwa Speaker kuhusiana uvuvi wa ba, bahari kuu kamati inaipongeza serikali kwa hatua yake ya kuondoa toza ya dora 0.4 kwa kilo moja ya samaki aina ya jodari anayevuliwa katika bahari kuu hata hivyo kamati inaende, inaendelea kuishauri serikali kuharakisha mchakato wa ujenzi wa bandari ili serikali iweze kupata mapato ya RSN peke yake bandari ya uvuvi itawezesha uwepo wa viwanda vya kuchakata minofu ya samaki nchini ajira kwa Watanzania kodi na tozo kutoka mamlaka mbalimbali udhibiti wa uvuvi haramu na ushushaji wa samaki wasiolengwa kwa matumizi ya soko la ndani Mheshimiwa Speaker gharama za ITS kwenye sigara Mheshimiwa Speaker pamoja na hatua nzuri ya serikali kuanzisha mfumo wa kodi za electronic ambao umeonyesha matokeo mazuri hasa katika kuhakikisha kwa serikali inapata kodi stahiki mfumo huu umekuwa sio rafiki kwa sekta ya sigara katika gharama za stamp za bidhaa husika Sigara zinatozwa kiasi cha dola ishirini kwa stempu elfu moja gharama ambazo zipo juu ukilinganisha na viwango vinavyotozwa kwa bidhaa kama vile bia dola uh, dola 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 nane kwa stempu elfu moja kamati inaishauri serikali kuangalia uwezekano wa kubadilisha kiwango hiki kilingana na kiwango kinachotozwa kwenye bidhaa zingine kujawa swala la mapato ya tawa tanapa na SCA kukusanya ma kukusanywa na mamlaka ya mapato mheshimiwa speaker serikali imekusudia kuanzisha utaratibu mpya wa kukusanya mapato yote yanayotokana na shughuli za utalii wanyamapori na hifadhi yaliokuwa yakikusanywa awali na tanapa NCCA na tawa hatua hii imekuja kipindi ambacho mamlaka hizi zimeathiriwa kwa kiwango kikubwa na gonjwa la covid hivyo mapato yake kushuka kwa kasi na kuna wasiwasi zingeweza kushindwa kujiendesha serikali haijaweza kufanua hata hivyo ni hasa ya uamuzi huo kwa sababu mamlaka hizi zimekuwa na ufanisi mkubwa katika ukusanyaji wa mapato yake na utekelezaji wa majukumu yake na serikali imekuwa ikikusanya kodi mchango wa asilimia tano na michango mingine mbalimbali Kamati ingependa kujua lengo hasa la serikali katika mzi huu ni lipi kizingatia kuna mashirika mengi ya serikali ambayo yanatoa huduma na mapato yake hayakusangi na na TRA. Mheshimiwa Speaker, wafanyaji wa tathmini utekelezaji wa mpango na miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Speaker, serikali iko katika mchakato wa kutafuta mshauri mwelekezi kwa ajili ya kufanya tathmini ya utekelezaji wa mpango wa maendeleo wa taifa wa pili kwa kipindi cha miaka minne wa utekelezaji pamoja na tathmini ya miradi ya maendeleo. Kimsingi tathmini ya mpango huu ipaswa kuweka kuweka misingi ya uandaaji wa mpango unaofuata. Kamati libaini kwamba tathmini hiyo itakapokamilika haitakuwa na mantiki kwa sababu mpango wa tatu wa maendeleo wa taifa utakuwa umeanza kutekelezwa. Hivyo kamati inashauri tathmini hiyo iwe inafanyika walau katika nusu ya muda wa utekelezaji wa mpango wa miaka mitano husika. Mheshimiwa Speaker Tuba ya waziri wa fedha na mipango maonyesha kuwa zoezi la tathmini ya mpango wa maendeleo wa taifa pamoja na utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika serikali za mitaa limekasimiwa tamisemi. Aidha kamati inaona changamoto ya utekelezaji wa swala hili hasa ikizingatiwa kuwa kuna miradi inayotekelezwa katika serikali za mitaa lakini inasimamiwa moja kwa moja na wizara za sekta. Hivyo kamati inashauri serikali kwamba wizara ya fedha na mipango ikishirikiana na tamisemi kuwa na wizara kuwa wizara zinazoratibu ufuatiliaji na tathmini ya kuachia zoezi hilo kufanywa na wizara idara wakala na taasisi mbalimbali za serikali ili waweze kutekeleza zoezi hilo kwa ufanisi Mheshimiwa Speaker Sheria ya Business Facilitation Act ya 2020 na sheria ya kujilinda dhidi ya athari za biashara Trade Rebates Act ya 2020. Mheshimiwa Speaker, kamati pia inaitaka serikali kukamilisha na kuwasilisha bungeni msaada wa sheria Business Facilitation Act 2020 pamoja na sheria ya kujilinda dhidi ya athari za biashara Trade Rebates Act ya 2020 kwa lengo la kuzuia uingizaji wa bidhaa kwa wingi pamoja na kuzuia kuingiza bidhaa zisizo na ubora. Hatua hii ni muhimu sana kwani itasaidia kulinda viwanda vyetu vya ndani na kuvifanya viwe shindani zaidi aidha serikali iweke msisizo wa kutumia zaidi bidhaa zinazozalishwa na viwanda vyetu nchini kabla ya kutumia bidhaa za nje. Hitimisho. Mheshimiwa Speaker, napenda kutumia fursa hii tena kukushukuru wewe kwa kunipa fursa mimi binafsi na kuniamini kuwa kiongozi wa kamati hii ya budget wakati Mheshimiwa Simba Chawene 
alipopata kazi nyingine. Nina kushukuru sana kwa kuniamini na naamini ya kwamba sikukuangusha. Aidha napenda kumshukuru sana tena Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, Waziri wa Fedha na Mipango na Mheshimiwa Dr. Ashat Kijaji, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha na Mipango kwa ushirikiano wao kwa kamati. Na washukuru Katibu Mkuu na wataalamu wote kutoka Wizara ya Fedha na Mipango ambao walishirikiana na kamati katika hatua zote za kujadili mapendekezo ya mpango huu. Mheshimiwa Speaker, napenda kuwashukuru sana wajumbe wa kamati hii ya budget kwa umakini wao kwa utayari wao kufanya kazi tangu asubuhi mpaka jioni na wakati mwingine mpaka usiku jana tumefanya mpaka saa sita usiku na washukuru sana kwa kujitolea kwa namna hiyo naamini uli sijui kama ulikuwa unaulizia wametokea wapi lakini naamini kwamba wao wana moyo wa kujitolea na kwa kweli walionekana kama wanatoka familia moja maana hakuna aliyekuwa mbishi Kisema tukutane sambiri usiku tunakutana. Kwa hiyo na washukuru sana na washukuru sana waheshimiwa wajumbe wa kamati hii ya budget. Mheshimiwa speaker napenda kuchukua fursa hii pia kumshukuru ndugu Steven Kagaigai. Tumekuwa tukiwasiliana naye tunapopata ma, matatizo au tukihitaji miongozo mbalimbali mbali. huyu katibu wa bunge amewezesha kamati kutekeleza majukumu yake vizuri aidha natambua mchango mkubwa wa sekretari ya kamati kwa kuihudumia vema kamati hadi kukamilika kwa taarifa hii. Mheshimiwa speaker, naomba kuwasilisha na naunga mkono hoja. Asante sana mwenyekiti wa kamati ya budget, ndugu Mashimba Ndaki na wenzako wote katika kamati ya budget. Kwa kweli mmefanya kazi kubwa kwa masaa mengi. Mmetuwakilisha vema kama bunge. Ni wapongeze sana sana na kuwashukuruni sana kwa kazi nzuri ambayo mmefanya lakini pia waziri wa fedha na wasaidizi wake wote kwa jinsi ambavyo wametoa ushirikiano wa hali ya juu kwenye kamati ya budget na hii imeturaisishia sana kazi zetu kama bunge tunawashukuruni mno asanteni sana sasa nimkaribishe msemaji mkuu wa kambi rasmi ya upinzani na nimruhusu kutumia chombo hapa mbele karibu sana Mheshimiwa Spika Kwa niaba kambi rasmi ya upinzani bungeni naomba kutoa mawazo maoni ya kambi rasmi ya upinzani kuhusu hali ya uchumi wa taifa, mpango wa maendeleo wa taifa na makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2021-2021. Mheshimiwa Spika kabla sijatoa maoni ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kuhusu hali ya uchumi wa taifa mpango wa taifa wa maendeleo na makadirio ya mapato na matumizi ya serikali ya mwaka wa fedha 2021-2021 naomba kutumia fursa hii kumpa pole kiongozi wa upinzani bungeni mheshimiwa Freeman Aikaili Mboe Mbunge kwa tukio la kushambuliwa dhidi yake ambao lilimjeruhi na kupelekea kuvunjika mguu wake wa kulia kambi rasmi ya upinzani bungeni ina lani kitendo hicho na inaitaka serikali kupitia vyombo vyake vya dola kufanya uchunguzi wa haraka na kuwachukulia hatua wale wote watakaobainika kuhusika na uhalifu huo Mheshimiwa Speaker, ninapohitimisha kipindi changu cha tatu cha miaka mitano fulizo cha kuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ninapohitimisha kipindi cha miaka mitano cha kuwa msemaji mkuu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni katika Wizara ya Fedha na Mipango, nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kila jambo nililotenda au nililotendewa katika kuitumikia nafasi yangu. Nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa sana kwa shukuru sana wananchi wa Jimbo la Kawe wa vyama vyote na wasio na vyama walionipa heshima mtoto wa mwalimu kuwakilisha hapa bungeni kwa miaka kumi mfululizo ninawapenda sana Mheshimiwa speaker kwa kuwa uhai wa bunge hili la moja unaelekea ukingoni na kwa kuwa na kwa maana hiyo kuifanya hotuba hii kuwa hotuba yangu ya mwisho na huko nyuma tulishauri mambo mengi sana leo nitajelekeza zaidi kwenye kutoa tathmini ya utekelezaji wa mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano sambamba na utekelezaji wa bajeti ya serikali katika kutekeleza mpango huo kwa kipindi cha miaka mitano 
Aidha nitazungumzia kwa kifupi sana majanga yanayolikabili taifa kwa sasa na namna majanga hayo yalivyoathiri uchumi kwa ujumla na hususan maksia upangaji budget 2021. Tathmini ya utekelezaji wa mpango wa taifa wa maendeleo. Mheshimiwa speaker katika kufanya tathmini tathmini hiyo kambi rasmi ya upinzani bungeni itaonesha hali ilivyokuwa mwaka 2015 wakati mpango unaandaliwa malengo yaliyokusudiwa kufikiwa hadi mwaka 2021 na hali halisi iliyofikiwa kwa utekelezaji hadi mwaka 2020 tathmini hii itahusu maeneo yanohusu ustawi wa wananchi wa nyonge ambao kimsingi anabeba wakilishi mkubwa wa mpango mzima wastani wa ukuaji uchumi Mheshimiwa Speaker, wakati wa mpango wa kwanza wa maendeleo ya miaka mitano unamaliza muda wake mwaka 2015, wastani wa ukuaji wa uchumi ulikuwa ni asilimia saba. Mpango wa pili wa maendeleo wa miaka mitano ambao ndio huu tulionao sasa hivi, ukaweka malengo ya ukuaji uchumi kwa wastani wa asilimia kumi. Mwaka wa kwanza wa utekelezaji wa maendeleo ya wasta maendeleo wastani wa ukuaji uchumi ukashuka kwa asilimia 0.2 hadi kufikia ukuaji wa asilimia 6.8 mwaka 2017. Miaka miili iliyofuata, yani 2018 na 2019, ukuaji wa uchumi ulirejea kwa wastani wa kawaida wa asilimia saba lakini haukuweza kuvuka hapo. Mheshimiwa speaker, <coughs> tafsiri ya uchambuzi huo mdogo ni kwamba mpango wa pili wa maendeleo wa miaka mitano umeshindwa kabisa yani zero kufikia lengo la wastani wa asilimia kumi la ukuaji wa uchumi. Maelezo ya waziri wa mpango jana aliyowasilisha kwa mbwembwe nyingi sana yamebainisha vile vile kwamba ukuaji utapungua tena kutoka asilimia 6.9 mpaka asilimia 5.5 pato la wastani kwa kila mtu. Mheshimiwa spika, mpango wa pili wa maendeleo wa miaka mitano ambao tunaotekeleza hivi sasa ulikusudia kupandisha pato 